水是纯净的，心是自由的。本节目由纯净游戏的纯水乐联合冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看《初入职场机长记》，尊享《初入职场机长记》《分游记》等超多精彩内容。今天是我们青春飞行团第一次面对很多媒体，也是我们下航与芒果非常重要的发布会，会考验到你们的临场应变能力。所以呢，这个机会就留给你们年轻人了哈。No problem， 场子由你们撑了。所以待会儿你们要尽情的表现你们自己，不要紧张，没事，假装不紧张。你们这么帅又这么美，怕什么？好吧，年轻人，走。欢迎各位来到芒果 TV 与厦门航空。今天应该是都都来吧，是不是？对对，好，下，行，面包转线，好，发扬出来就行。签书金。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，幸会，幸会，幸会，幸会。师姐你好，哎呀，宋大哥好，你好，你好，你好，你好，你好，大家好，大家好，大家好，王老师好，大家好，王老师好，好帅呀！看到他们就像看到我二十年前的我，就拍《冲上云霄》，冲上云霄，啊，真系好。唔係啊，都啱噶，有啲事都識應變啊嘛。Sam 哥得好 ，Vincent 得都好啦，都係我哋睇。但我之前睇過啲資料咧。何时放松我自己，才能花天酒地抱着你？黄老师这二十年都没变啊！现在还是这么帅。加班加班，过奖过奖过奖。等一下，你们还要跳舞？嗯。他他们是唱跳，他们他们你们哦，这是男团的啊，我们 battle 一下了啊，不是跳秧歌，好彩排吧，好找位置，唱跳唱跳唱跳，唱跳唱跳。我是有点小意见啊，因为刚才你你中间没事的，你我觉得他走得太开了，有点开了，他也走得有点近了，把他挡掉了，哦，把近了，把你对太太太靠近了，跳错没关系，是的，脸一定要很自信，没错，特别是别人在唱的时候，你不知道看哪，你就开心的看向前方。对，就是因为不要不要目目光闪躲的在找东西。<笑>我觉得互动再多一点点就更好了。就比如说啊，我的笑，你的笑，我笑，然后就那个互动再多一丢丢就好了。我们再来一遍吧，再来一遍吧。我们我们都帮忙看看他们一下，我们都有经验。对。自信，自信。今天第一次去那么大的舞台登台唱歌跳舞，其实刹那间内心真的非常非常紧张，我特别特别怕出错。那我们再练一下。好，慢了，刚卡壳了，重来。女士们、先生们，上午好！人生路漫漫，白路常相伴。旅客朋友们，感谢您乘坐芒果 TV 与厦门航空战略合作签约，即出入职场机长记发布会的主题班机，您已步入客舱，请您对号入座。
，尊敬的各位领导，亲爱的各位来宾，还有现场来自全国各地的媒体朋友们，大家上午好！欢迎各位来到芒果 TV 与厦门航空战略签约仪式暨初入职场机长季发布会的现场，我是今天的主持人小齐齐思君，欢迎各位。那今天我们的会场位于美丽的厦门航空的总部，这里是无数优秀民航飞行员的摇篮，也是我们初入职场机长季的拍摄地。同样，今天也是我们芒果 TV 与厦门航空重要战略合作再次起航的特殊日子。同时，我们今天也邀请到了来自全国各地的媒体朋友，再一次用热烈的掌声欢迎各位的到来。芒果 TV 初入职场系列一直坚持记录新一代年轻人在职场当中的奋斗和成长的故事。在节目当中，每期会有五位嘉宾化身为飞友团，所以今天一开场，我们邀请各位飞友团的团员穿上飞行员的制服来展现一下机长的风采，同时也为我们今天的发布会拉开帷幕。有请我们飞友团的各位成员。穿上这套制服对我来说是满满的回忆，因为我的人生第一部的电视剧就是拍《冲上云霄》，扮演一个飞机师。好帅呀！我的天。在两岸工作呢，飞行慢慢成为我的日常，而两岸直飞大大拉近两岸的距离，让温暖相伴于蓝天，致敬每一位民航工作者。安全是我们出行的首要保障。机长不仅是航空的指挥官，那更是我们安全的守护者。千万次的练习，为了每次的初相遇，万尺之上，日月终将照亮他们的理想与远方。飞友团集结完毕，初入职场机长季现在起航。昨天还说没有多少人呢，这不全是人吗？来吧，加个油吧，兄弟们！加油，加油，加油！这是一次青春之间的交汇，也是一场专业的展示。一方面。展现的是天生青春的芒果 TV 如何用他擅长的青春视角来解锁飞行员这个原本很神秘的职业，而另外一方面是我们的厦门航空不断涌入新鲜的飞行员，需要一个被大家关注的契机，所以我们非常期待这场青春的较量以及他们的亮相。那刚刚我们各位飞友团用下航卓越飞行的方式展现了飞行员的面貌，那么我们的青春飞行团为大家准备了我们本次节目。主题曲的首次表演舞台，让我们有请本季的青春飞行团。嗯、他们要演，我有点紧张，好紧张，不知道为什么。加油！加油！加油 ！OK 了。OK 了。Ladies and gentlemen, welcome aboard the workplace newcomers team flight. 这一次，远航迎风而上，看珍惜曙光，在更高地方。每一次起航迎风而上，吹下。
飞行团，这这是春青春呢、啊。这次我们举行了一个非常隆重的发布会，我们作为青春飞行团上台表演了唱主题曲，还有跳舞，真的是非常荣幸，也是感觉非常新奇，真的是记忆深刻。需要下。龙龙龙龙！哇！接下来是我们的媒体寻访环节，请现场的各位媒体朋友来进行提问了。嗯、有人吗？<笑>来，请说。您好，新浪网的记者提问，董一林。看到宣传片里面，你们对自己的颜值都很自信，那给你们的颜值排个序好吗？嗯嗯，走走着看得罪人事。说实话啊，对于我的颜值吧，我感觉只能算是中等，偏上一点点吧。<笑>这个时候谦虚了，<笑>我最大的特点就一个字：帅。说到心虚，喝点。其实呢，我们我对这个颜值我有两个理解啊，它有内在和外在。其实我觉得在我们飞行员的行业，我们内在就是我们的专业够过硬，然后外在呢，其实你可以看到，我们都是个顶个的美，个顶个的帅，因为我们有下行的制服傍身。哇哦。问一下，就是黄岳阳，您是这次年龄最小的一个成员嘛？就想问一下，和师哥师姐们一起竞争，有没有什么压力呢？感觉到？嗯，来到这儿之前，我觉得都是跟我一样是初始改装的一些人群，当时觉得压力不大。来到这儿之后，看见各位师哥师姐非常的优秀，压力直接拉满了。好，那考验来了。就是端午节不是要来了吗？公司发粽子，你去领，但是人事说粽子名单里面没有你。这个时候你的领导来说，我的这份给你吧。那此时你会怎么回应呢？哇塞！这个问题很好，但是我吃粽子比较少，我吃汤圆很多。我给领导说，我说领导这一份您的厚爱我接受了，我记在心里，但是。我对粽子过敏，过敏。我对粽子过敏，我更爱吃汤圆。高情商，高情商。等以后有机会给领导送一份汤圆，我自己包的。哦，好，谢谢。高情商。师姐你好，现在很多青年人都有一个飞行梦，想问您一下，给这些年轻人、青年人有什么样的经验分享？哎呀，少 Q 师姐，就是。呃，大家到时候从节目里边来了解我们这个行业吧。可能现在这个行业对大家都是未知，那到时候打开芒果 TV 充个会员，然后抢先看一看，就会比较好谢谢。好的，谢谢师姐。我想请问陈玉婷女士，对于想成为和即将成为飞行员的女性，你想对她们说什么？我想给大家提供一个样本。就是一个平凡的女生在追逐自己的梦想，她可能会迷茫、困惑，但是不断的去解决问题、自我迭代、实现自己的成长。我希望能给身边的女性一些力量，加油 ！Girls can do all things。想问一下大家，现在有没有对现在学费的新人想说的话？呃，我觉得一句话吧，就是胆大心细，脸皮厚。想知道“民航机长”这四个字对你们来说意味着什么？嗯，在我看，这四个字是很是很沉甸甸的。可能对于我们而言，它更是一个梦想。我想，在有朝一日我们梦想成真的那一天，应该就是我们羽翼丰满，然后展翅高飞的那一天。谢谢。谢谢。呃，希望你们能够展现出我们当代年轻飞行员的风貌。呃，既热爱飞行，又热爱生活。好，好，谢谢。
。今天又增加了我对我们青春飞行团的了解吧。我发现他们有各个的特长，能够在媒体面前泰然自若，一点也不紧张，展现出了我们青春飞行团的很好的一个风貌。那接下来我们要共同见证的是芒果 TV 与厦门航空共建项目“初入职场机长机”的启动。五、四、三、二、一，初入职场机长机正式启动。那咱们就顺利完成了今天的发布会了。各位表演了你们的唱跳初舞台，感觉如何 ？A 班 ，A 班，都是 A 班。我感受到就是你们在那个彩排的时候，跟正式演出的时候不一样。不一样，对，不一样。好像每个人都绷这个劲儿。舞台初体验其实挺奇妙的。本来不紧张，我以为是彩排。啊！现场现场都做成这个样子。大哥，我们已彩排三次了。带着集团领导来彩排哦。<笑>对呀、啊。但你这心态非常好。哎，刚开始反而不紧张了不。不过我觉得今天算是非常顺利的。非常顺利的。对。而且说实在的，论心理素质啊，没几个人能比过他们。对。对呀、啊，这算什么呀？这算什么呀？大家的表演展现了我们青春飞行团的风貌。我和梁河在底下看到的也感到十分欣慰。那接下来呢？我们还有一个阶段的重要的实飞任务哦，又来了考验。就几天之后，我要作为机长，驾驶出入职场主题航班。哇！所以接下来的几天呢，最重要的任务就是选出和我配合共同驾驶的机组成员。共同完成从厦门飞往长沙的主题航班。哦，那这个任务很重要哦。对，也也是一场考核，所以我们接下来任务啊是非同小可。水是纯净的，心是自由的。本节目由纯净游心的纯水乐联合冠名播出。本节目由优雅态度、真我个性、浪琴表、康卡斯潜水系列、GMT 腕表赞助播出。芒果 TV 官方合作号卡，动感地带芒果卡，带你解锁蓝天之旅。好，到了，到主场了。大家被我们领到了这个健身房，大家伙猜一猜，我们那考核什么内容呢？考考卧推，推推最重的就是队长。我看是已经到了龙龙的这个舒适区，控场了，统治区，就天天来，就回家似的。由于在一个飞行中，咱们都是一个机组搭配。所以今天咱们是以一个 team 的形式，通过一轮热身赛以及三轮抢答，来决出哪两位能最终留在组长列。然后在明天的考核中，两名队长最终来选择组员。待会也要自己再稍微思考一下。咱主打的就是一个城市处境。我的性格就是我想要赢，就是我是想选你的。最终通过重重考核。优胜的一组将与韩教员共同直飞厦门飞往长沙的主题航班。所以，我们今天这个组长的选拔呢，采取的就是最基础，也是最见真章的形式，叫知识竞答。哦，知识竞答，答题，不光是锻炼身体，还要答题。因为我们平时在高强度的那种高压力的负荷下，其实是还是同时需要做到口道、眼道、心道。塔台苏卢查理八五两幺，申请进跑道，可以起飞。那对我们的心理素质和身体素质都是提出了非常高的一个要求。嗯，驾驶盘的力量换算成公斤大概有十公斤左右。十公斤，而且是用单手，叫我们更多的体力。啊，这么大劲儿，感觉到力量了吗？呃，很沉很沉，呃，出汗了。所以我们飞友团可以选择一人进行支持绑定啊，然后在他们支持竞答的同时呢，与他同频，共同运动锻炼身体。好
。对，因为我们岳阳在训练中受伤了，明天还要入院治疗。对，是需要进行更详细的检查吧。对，嗯、呃，身体还是革命的本钱。那你今天就不参与后面的知识竞答，但是热身赛你还是得参加。那我们这样，我们岳阳不是很吃亏吗？但岳阳可以作为我们的后备团啊。嗯，岳阳是大家的智囊团，提供强力的场外援助。就我们付出体力，你付出劳力。好，没问题。嗯、来进行一下分组，来怎么分？怎么分？那你们先站在前面。好，那飞行团各位把后备留给我们。对，对，不出声啊，不出声。好，安安静静到他后面。我到底是选择谁呢？<笑>什么东西飘过去了？什么东西过去了？选到你的时候，我天哪！我再养养，声音难辨啊！很躺吧？因为你姐一次选四个不太合适吧？哈哈哈哈哈！今天我们只能观战了。<笑>我们就认真的走到自己喜欢的透明。好，好，三，二，一。好，请转身了，飞行团的朋友们。哦，从始至终，加油加油！从始至终，从没变过。加油加油加油！给你加油！我建议你就尽全力，尽全力，没问题。干掉他们！好，你说了啊，就干掉他们。对手了啊！不留情面，不留情面，不留情面了。玉婷一直是我们 MVP， 目前为止积分最高嘛。所以我今天的任务就是继续护送我们的玉婷蝉联第一。我一直坚持相信我们仁哥是最厉害的。健身房当然学一个健身房的王，我摸到了。哎，哇哇！哎，哦有有有有有有有有,有，哇，超大口。我也有肌肉的，哎，有有有有有。小董在最初最初看到的片子里面，他边跑步还在边背所有的知识点。第二舱轻舱检查，建立电源，检查氧气压力，完第二舱门，应急设备，这是他的强项啊。所以我对他边运动边答题，我是充满信心的。加油，可以的，没问题。好。那首先呢，是我们正式比赛之前的热身赛。好，一共有三题，由咱们飞友团来抢瑜伽球，咱们飞行团的小伙伴们就来答。答题，嗯，对，每答对一题就可以获得一次场外求助的机会。好，好，谁屁股大谁就赢了。我以为我之前的努力只在地铁上用过，没想到现在还要抢座位哈。好，好，大家准备好了吗？好，想想早高峰的自己。三、二、一，好，好。你俩是难舍难分，我打死不起来。哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！呜，哎，哎，辛苦辛苦辛苦，哎，揉揉揉揉，不容易啊，不容易不容易不容易啊，努力了努力了，没事，晒吧，晒吧。我感觉有一刻，这个是宗泽哥的器官之一，长在身上了，身体的一部分，是一部分。哇哇，你个鸡！你刚刚在争夺的是他的扁桃体，是。所以龙龙一定要珍惜宗泽哥为你拼命抢回来的这次答题机会。龙龙，那我要念题了。在盲降进进时，在多少英尺无线电高度，飞行指引杆会消失？不用选项，五十英尺。正确。哎呀，厉害，厉害！不用选项。好厉害，好厉害。
，歇会儿哥。OK OK， 实力太强，实力。来来来，躺平，我躺平，我躺平，我躺平。给他们，给他们抢，给他们抢。这样，我给你们发个小红包，你们。<笑>多大？啊，五十，不够分玉婷，六十，六十六，八十，准备好了吗？继续第二题，三，哎，二，哎，二点五，哎哎，一，哎哎，哎哎，哎哎，打配合是吗？<笑>大配合，我以为没有这种套路。<笑>太强了，太强了，太强了！转给你，转给你，老虎。哎，还结盟了，兄弟。对对，大锤，现场开价。好，好，好。<笑>好，那就看秀儿的表演。秀儿，秀儿，请听题：在着陆过程中，无线电高度低于多少英尺？跑道符号开始向。正确。都学会抢答了。我们现在题都不用听完。我终于理解你们跟我说他那个臭屁。哦，懂了吧？他题都还没说完，那个表情叫两百，二百。哎，他有。他表情，我要怕他一点。两百，两百，还还很拽，很拽，很拽对。还有最后一题，来吧，报恩的机会到了。三二一，开始。哎哎哎，三二一就开始了，是吗？哎哎哎，三二一就开始了，是吗？哎。我的扁桃体，啊，给他，不行了，啊，哇，我的妈呀，辛苦了，不辛苦，不辛苦，为玉婷服务，我很加油的，哎，我怎么感觉有小团体啊？我们几个人，不是。这个人情世故嘛，就是有来有人情世故的，谁有来有人情世故的。<笑>所以玉婷的提示：起飞期间，咱们的飞行指引从向下的负十度到十五度，就是题，正确。就是说我们不用选择题，题都不用听完，太扎实了。对、啊，谢谢。谢谢给大家先热个身，也是让大家小试牛刀，展示一下大家的实力。正式的考核，现在才开始。那就咱们先换个衣服。好。好青春靓丽了一些吧，由我来为大家说一下这一轮知识竞答规则。法律法规是我们飞行的红线底线，只有知道红线在哪里，我们才能更好的保障运行。所以这一部分我们会涉及到一些法规以及限制。它是一个抢答题，答对了咱们就积一分，累积得到三分就脱颖而出。第四名，咱们退出本次的组长的竞选。啊，这淘汰了。好，道具已经在底下看到了。哦，每一组的成员共同负担拿这个哑铃。共同负担。对，你碰一下就好，我来负担。你就专心拿题，你专心拿题。对，不要小看这个哑铃的重量是十六公斤重啊。哇。哦。可以，我
就这样拖了，你下面帮一点忙呀，你你专心去。是。好的，那我们就开始第一题，来了，三二一，举起来。在通常情况下，不考虑高高原机型七三七最大起飞和着陆高度是，请抢答。抢跑吧，这这是抢跑的。抢跑，抢跑。他他他还没有说，请抢答。扔出来，扔出去，扔扔过去了啊！你们别说话了，别说话了，打。中<笑>。好，那请抢答。仁哥先，仁哥是在打打之后的。仁哥，请回答。八千四百英尺，正确。好了，仁仁哥加一百分。好，仁哥已经刷新记忆分了，来，三二一，拿起。啊，呼，做好准备。第二题，冲压空气向哪一个设备提供冷却空气？请抢答。小董，热交换器，正确。请听第三题，燃油最低温度限制是多少？请抢答。负四十三度或零度点以上三度，以最高值为准。正确。这么长的答案。咱们驾驶舱温度选择器的选择范围大约为多少度？请抢答。小董，十八至三十度。正确，十八到三十度。哇、哦，好牛、哦。然后我这边提醒一下这位同学啊，啊啊，你不要乱移动别人的，我没有，你没有吗？我出了你遵守规矩了，请看微信啊。选择范围为，选择范围，干嘛跳我们的车？请抢答。以为你要夹某道菜，我们认识那个电动桌，啊，电动转盘，我出了你遵守规矩的玩游戏。啊，没有没有，完全没有，你看错了。<笑>如果上个航班结束之后 ，APU 未关车，我们在进行驾驶舱预先准备期间要进行火警测试，请问这时候有什么注意点？请抢答。预停。预停。那手手速那么快，要打电话跟、呃、跟地面的机务说你要进行火警测试，通知他注意。正确。太牛了，你好厉害呀、啊，太强了。哎，我想太慢了。对对对，没事没事，先放下，先放。现在场上，玉婷和小董各积两分，对于他们而言都到了他们的赛点了。仁哥一分，龙龙要加油了啊！加油！好，其实那些题我全都知道，题目出来的时候答案就已经在我脑海里，但是我一直就是抢不到那个感。其实我当时内心还是非常着急的。好，龙龙加油！来，准备，就位，交给我。请听第六题。着陆高度窗选择范围是，请抢答。很明显的吧？很明显的吧？很明显的。负一千到一万四千英尺。正确。耶、yeah. ！厉害厉害。都咬得很死啊！都咬得很死。在某个高度以上，使用机翼防冰可能会导致引气跳开，并有可能造成座舱失压。请问这个高度为多少？请抢答。Fly level 三五栋，三万五千英尺，正确。好牛、哦！我们发现了这个环节，考试的题目对他们来说没有任何问题，对，没有难度，所有的难度都在于这个。<笑>大家要注意，只要达到三分，在这一轮就成功出现了。这一轮可能会有一个人已经要出现了啊，做好准备啊！来，新的风暴已经出现，走你！我们七三七 NG 飞机最大爬升率速度为多少？请抢答。up 加五十或点儿拐六曲教条。正确。恭喜小董，率先出现。哦、太强。我就一个字，帅。<笑>请听题，在等待中，锦衣一要比锦衣收上的构型多消耗多少燃油
，请抢答。楼楼，百分之十，正确。耶，哎，我们也是三题了吧？休息休息。耶，我们也是三题的。宿命对决。好，现在场上的情况就是小董和龙龙率先出现。仅剩最后一个出现名额将会在仁哥和于婷之间产生。前面快不重要，最后出现才重要。嗯，咱们就是说厚积薄发，加油，不要放水了。哎呀，你还想加油？咱们不需要再隐藏实力了啊，仁哥，不能再放水了。仁哥，玉婷，加油，加油。请问，在所有调节空气失效的时候。客舱温度将如何调节？请抢答，请抢答。哎，哎，飞，飞，啊，玉婷，请回答。右主监会根据客舱前后选择的温度，选择他们平均温度来调节。正确，哦，好，第一轮成功出现的分别是我们的小董、龙龙和玉婷。哇，耶，棒！那么接下来咱们就要进入到第二轮了。哇，动感单车，各位，咱们就位来了。就是并排骑单车，相连的腿呢，用我们的布绳缠在一起。那我们就是等于腿是要同步，对，考验默契的。我的手放在这里，我们都感觉到大家上下。其实有，反正有一方牵引，对，我跟着你走。我我看你的频率吧，你就专心打气。好。哎，你俩这默契已经起来了。我们有口号的。上。你现在眼睛里有杀气，龙龙，你不是那个快乐小狗了吗？那个飞行，我是认真严肃的。你不应该说那啥，小心我辣爆你吗？哎，<笑>小心我辣爆你！哎，小心我辣爆你！小心我辣爆你们！给你们看什么叫一千瓦的大腿，我直接千瓦拉爆你！拉拉爆了，快来！呜！爆了，爆了，给我爆了，爆了！相信自己，相信自己。你的知识储备肯定没问题。这是风险题，每一题的分值分别为一分、两分、三分。题目也是从简单到困难，每个人有三次选择答题的机会，可以自己选择分数值。所以说，这也考验大家的一个选题的策略，因为答对了会加相应的分数。答错了也会扣除相应的分数值。比如说我第一题，我选三分，然后我答错了的话，负三。哦哦，分数值最高，谁就是组长。哦,哦，哇，哇，啊，那么快！工欲善其事，必先利其器。那我们平时接触到的就是飞机上的设备。每一个卡位代表什么意思？咱们是必须了如指掌，所以这一部分呢，我们就会涉及到设备使用。它都是设备使用类的吗？会涉及到设备使用，但是也会有运行的。对，自己才刚到副驾不久，对设备运行方面还是比较弱，但是我还是会全力以赴的。好了，不能再问了，这位选手，嗯，直接告你得了呗。<笑>飞行团的成员来决定一下出场的顺序，咱们就来剪刀石头布吧。剪刀石头布，哦，你俩来决定剪刀石头布。玉婷，你想第几个回答？后一点，看看别人。那我要第三个。好、啊，嗯，龙龙，那我就。帮你们淌淌水吧，我第一个吧。哇哦！耶！机动项目，我来给它背出来。小伙子蛮狂的嘛。中段起飞，八十台之前是
，组织一种生效，四种时效，加速一场缓慢，声音或震动异常，或震动异常等等一系列的操作。棒，超棒！刻入骨髓里了。那我们答题顺序就是，一、二、三。龙龙，一分、二分、三分，你选择。三分吧。三分。我们就是有信心。好，登呃，请登单车，登单车。好，请发发车。啥啥玩意儿，师姐？今天今天没有牛肉卷，师姐饿呀。好哎，太绝了，一整个大满足。哦，差不多。登单车。好啊，龙、呃、龙，请听题。我们平行跑道同时仪表运行，按照跑道进进和离场的使用方式，分为哪几种运行模式？独立平行仪表进进，呃，相关平行仪表进进，独立平行仪场和隔离平行运行，正确，加三分，这么快吗？加三分，太快了，小董，我试试三分。在飞行中，除了按压拖杆电门，还有哪些方法可以使飞机从自动驾驶中脱开？很多呀，需要列举几个，你就说。呃，打打配屏，扒那个自动驾驶脱开的那个，那个，哪个哪个？呃，那个是，这就叫自动驾驶脱开按钮，关掉呃，大力的去动那个杆，然后关掉安迪麦配屏切断电门。说的都是正确的，但是没有答全。拖开自动驾驶的按钮，然后转换电源，还有再次按压自动驾驶的啊，正确，获得三分,三分，太好了，玉婷选择三分项，哼哼，哼哼是。请听题：飞行中水平导航接通的条件。首先，在 FMC 里面要有正确的水平导航航路，任何的航向都可以去接通水平导航，就必须在九十度或九十度以下的切入航向就可以接通水平导航。完全正确。哇，不明觉厉。觉厉<笑>谢谢老师。所以，龙龙又到你了。三分吧。哇哦。请列举出至少六种特殊货物的名称：危险平衡材、危险物品、贵重物品、急件、外交信贷、呃，枪械弹药，还有正确，已经已经六个了，你继续。植物品类、超大操作货物、急件运送的货物，还有。再说姐姐也不能给你加分了。秀<笑>，两分吧。二类运行，它的决断高低于多少米，但不低于多少米。跑道事成不小于多少米的进进和着陆。这是两分题吗？好复杂。决断是六十至三十 ，RVR 是三百。正确。稳。玉婷，先再来个三分题吧。哦。三分题。<笑><笑><笑>笑了，三分停。在紧急情况下，选择备降机场应遵守哪些原则？啊、呃，要根据情况，那个飞机上燃油量、天气情况，是否在我们的运行手册里面有推荐的机场？预计我们机场的设备、乘客、旅客的保障能力。更好的话，可以推荐就是我们公司手册里面推荐的可以备降的机场。嗯，嗯，什么？你你后后续还要答吗？就是旧金河市机场着陆，但是如果不是旧金河市机场，最好通过机长他的分析，除非是他分析之后，否则就选择就近最合适的机场。二类、三类机场还有机长的资质也要获得。正确。他是背了一本书出来吧？说的很详细，<笑>一整套，哇，太牛了！呜，到了龙龙最后最关键的一次选择
三分。哪些原因可以导致水平导航自动断开？到达航路终点，航路不连续，选择航线选择，结合 V R Lock， 或者是在 L S 进行中结合航线道，或者是 V R Lock 预位的时候，我们结合了航道，不符合玉婷说的水平航步行中的条件。正确。龙龙已经达到了本轮的最高分数九分。来，小董。二分。两分。在二类运行中，最后进进下滑坡度角范围为多少？二点五，三点二五。正确。好，加两分。到了我们的三分停了。三分，三分啊，三分！打架，打架！如果玉婷选择三分项，并且答对了，那就需要加赛。哦，好好好好。加赛，加赛，加赛，可以加赛。玉婷，我觉得两分 OK， 两分、OK ，我觉得两分够了，两分刚刚好，两分刚刚好，三分，要不跟他斗，要不跟我们斗，就三分，三分，三分。Follow your heart 我。我我我我刚刚改名叫 Heart。<笑><笑>黄宗汉，黄宗汉，哎<笑>，那我试一下三分，因为我还有求救机会。对，是的，三分，这样三分。仁哥准备好啊，仁哥，啊，准备好啊，直接求助你。岳阳也可以准备 ，stand by 一下 ，stand by 啊、哦，你们两个，好。请简述琥珀色的发电机驱动指示灯工作逻辑。呃，很难吗？这个 ？Drive 灯什么时候亮？任意发动机失效，发电机驱动电门脱开发电机，还有油滑油温度过高脱开发电机，呃，发动机失效。正确。哎呀！哦吼！哎。加赛！加赛！加赛！加赛！加赛！可以。<笑>直接卧推吧，那、啊、我就不困了。我们现在怎么个加赛的方式？就是一个车轮战，必须答题，直到有人答不上来为止。哇哦，谁先答不出来谁算输吗？对，好精彩！直接上三分题好不好？可以。副加赛开始。在 A、B 液压系统都失效的情况下，空速小于最小机动速度，坡度限制为十五度，正确。冷冷听听，飞行高度窗的一个选择范围，负一千到四万二，正确。师姐准备上难度啊，准备上难度啊。跑道覆盖有明显的湿气，不超过多少毫升水可以认定为湿跑道？湿跑道是三毫米。在执行水上迫降时。在某两个高度需要发布特定指令，两千英尺五百英尺，在化的使用在多少高度？设备乘客推荐的正确。哇，领导，我是正确。太牛了，正确，正确。我们会不会要到晚上八点呢？问到晚上十二点还没问完。直接上难度，再上一上，再上一上。座舱压力控制器在自动和备用方式时使用的电源是？直流电，正确。<笑>在地面结冰条件下，打开了机翼防冰，灯由明亮转变为了暗亮。过了一会儿，灯又变为明亮了。请问这是为什么？可能由于它机翼的管道温度超过了限制，导致它自动关闭了。正确。哦，好紧张啊！网格最低安全高度指的是，在所处的经纬框，它对于地形和建筑物提供至少满足多少的越障要求？三百或六百二选一。已经三百米。嗯。倒数五个数。五、四、三。
六百，错误，错误，正确答案是三百米啊，就是你想的那个。恭喜龙龙成为今天选出的第一位组长，恭喜龙龙，哇，厉害。而小董和玉婷进入到接下来的决胜局环节。这是最后一轮的知识竞答，这个九宫格里头答对，咱们就可以占据其中一个格子，最先连成一条直线或者斜线的就获胜。若有一方题目答错后，对方可选择消耗本次机会，继续挑战这道题。飞行团成员答题时，非友团成员则在一旁用身体占据飞行团答题得到的对应的格子，身体任意部位碰到即可，但是不能出格。好难，<笑>这比较有难度的啊，需要玉婷和意林答题的同时做五十个仰卧起坐。五十个？对，要做五十个。什么天文数字？你哦，我我教教员。我申请，女生应该有点过意吧？没关系，没关系，没关系，老师没事。那没知道吗？我估计这可能没准是玉婷的强项呢。哎，真的吗？<笑>我还站在这个角度啊。嗯、那既然规则已经清楚的话。你们双方猜拳赢的人先行，好不好？好，一局定胜负。石头讲的不，还需要两位助力，是不是要帮他压压住压一下腿腿之类的？压腿，压腿，专员，你来吧。根据刚刚石头剪刀布的结果，小董率先选择一个格子，高聚比。好，来吧，来吧，来吧，双方运动员就位，请听题。只有知道飞机的下降率，才能更精准的进行下降规划。那秀，请将表格中的空白部分补充。一一千七，两千。一千一，一千四，一呃不对，改一下啊。两千一，三千一，别笑场，你认真答题。一千七，做多少个？不知道他做了多少个，没人说，没认识。他做不到五十，做不到五十。两千三，三千一，一千七，两。两千三，两千一，两千三，两千一。呃，等我想想啊，这个表好久没看了。他已经没有体力了，已经没有体力了。两千三，三千一，一千七，两。然后，秀儿已经不行了。哇，你好懂他哎。三十三十三十三十个了，三十个了，三十个了，一千七两千三，一千一一千四，下面两个，下面两个是二三，好，确定，确定了，确定了，不改了，好，不改了，不改了 ，OK。第一个很遗憾是两千二，好，两千二。你打了两千一和两千三，没打两千二。我晕了。好，那么歇一会儿，歇一会儿。那么高聚比的题目摆在了这里，不，摆在了这里。高聚比吧，还是高聚比，好,好不好？我选高聚比吧。好的，你可以先坐，请、哦、我先坐哈。啊、呃，对，坐起来，请听题。好，在进行下降规划时，我们需要知道飞机何时进入静静中逻辑。请简述静静中逻辑
两千英尺以下或者两千英尺以上，呃，紧易放出或截获下滑道。稍等一下，我想一下哟。有点快，不用那么快。快，你别一下，别别别别别唱，别唱，别唱。他有自己的节奏，对。全英尺。那我放弃吧，这一题我忘掉了。保留一下体力。对对对对、嗯，没问题。很好的策略。那我继续。那我继续。你还有十五个格。<笑><笑>这是你的策略是吧？先击垮对手，啊、体力上先消耗他。那么现在九个格子依然全部空白，就高距比，选择高距比。好的，小董，那您就进行这一道题的回答。第进进中第一个点的前两海里或两千英尺 AF 以前出现者为准。正确。哇哇，可以占据一个高距比的位置了。答题权就到玉婷这里了。那我选限制吧。限制好，他、嗯、限制我们。<笑>限制他们。请听题：飞机应保持在最大高度以下巡航，最大高度限制为以下哪个最小值？高度机动限制，高度。哎，说答案。A B C D， 那就是 A B C， 正确。限制，大王说补了两个，<笑>哦、不要做了。<笑>刚才忘记做了，大王说补补了两个，太实在了。秀儿，你选择，你要先想想怎么连线。飞鱼装置，这是一道线索题。哦，你要告诉我这描述的是什么？海沙克。线索一。它可以由我们飞行员操作，也能自行进行作动。线索二，它可以增加升力，也可以增加阻力。线索三，它是在机翼前后。机翼，正确。哦哦哦，呃，它的腹肌已经受不了了，有点抽筋儿了。呃，它的腹肌已经受不了了。哇！如果说我们航空定义能够达成的话，就连成一条线了。那你只能去封它的航空定义，那就航空定义吧。好的，加油加油加油！航空定义不是我的强项，没关系。好，请回答什么是湿滑跑道？湿、啊、滑跑道，湿滑跑道。嗯，刹车道面小于最好的刹车，并且跑道上面覆盖有部分的污染物。湿滑，然后对飞机的刹车效应有影响。是误时了。哦，哇，这么轻松！可以求救后面。哦，我求救，我求救岳阳。我要是没记错，就是水表面覆盖超小于三毫米。小于三毫米吗？因为它就湿滑跑的，有水滑效应这些的，你要想这个。我也是这么想的。好，那我采取亲友团的意见。对，我们三个都是这样想的。哦，关你什么事？其实我们四个都是这么一个想法。我我也是觉得那个三厘米，三毫厘米。你要给出你的答案。呃，湿滑跑道就是。道面上可能有冰雪霜或者是一些污染物导致的刹车效应降低，然后呃，飞机在跑湿滑跑道上面控制方向的能力也会变差，污染物是小于三毫米的，然后还有一个湿滑道面上面的这个摩擦系数会降低。正确，厉害厉害，谢谢谢谢老板们，谢谢老板们，防守成功，没问题。现在呃，玉婷拿到的是航空定义和限制两格，然后如果说他能够连起航图识别的话，他就连成三格了。所以现在小董，你的选择是航图识别，航图识别，航图识别
，请列出图中有关航路此航段所提供的全部信息。上面的洞四幺，请问是什么意思？呃，航迹。还剩几个？五十个，马上到了吧？最后一个了。哦。啊<笑>八十七，八十七是这一段的海底数，不对，求助，求助，求助，你要求助我吗？不是你啊，不是我。八十七就是这个机长的出生年。<笑><笑>八七年，八七又成熟又有工作。<笑>好，让让让让小董想一下。龙总，你胳膊肘啊！<笑>问龙龙，八七的话是千米，四十七是海米，完全正确。哇塞！你龙哥，你龙哥，高光。高光啊！你龙哥，你龙哥，你龙哥，我徒弟。对呀、啊，你看太好了。哦，哦，现在情况有点、有点、有点复杂啊！你要去沙那边，你要去沙啊？他的赛点是在右边那个。对对对对，赛点设备使用。对对。那我选设备使用，请听题：相对于锦衣四十落地，锦衣三十落地可以提供 A 更好的减噪性能 ，B 减少锦衣磨损 ，C。更小的着陆距离 ，D 更小的静静姿态。嗯 ，A 跟 D， 正确。哇，变身！哇，哇，这什么？我看不太懂、啊。这个环节到底是在考验谁呀、啊？是不是？<笑>你怎么两个？<笑>好难看。<笑>哇！考验小齐老师的时候了。没有。一个手手手放了，你礼貌吗？<笑>我身上的担子好重啊！<笑>这个姿势，你换个优雅点的姿势好吧？<笑>不然呢？这样。<笑>小董，你选哪一个？那我就那个飞机设备吧。一共有三个线索，线索一，它既能保护自己，也能保护他人；线索二。每架飞机它只有一个，并且藏得很深。线索三，属于应急设备，而且平时不轻易拿出手。我知道，斧子，消防斧，正确。居然是一个我们能知道的答案。哇，跟我想的一样。那我们航空定义呗？那飞机距离海岸线水平距离超过多少的跨水运行是延伸跨水运行？嗯、呃，我记得一个数，我记得一个数据是九十三 km。正确，哦，所以所以打平了。咱俩这个动作已经没有意义了，因为他们九格已占八格，只剩一个气象通。哦，就谁拿到谁谁拿到谁赢，好不好？那就是抢答。气象图，对，加油，还是有机会。那就请看图。请回答：红色框内 F L 三洞洞是什么含义？呃，这是一个急流轴。最大风的高度。正确。七百，但是表现也很不错了。第二个队长出炉了。好，好，恭喜恭喜，恭喜玉婷，成为我们明天考核的第二位组长。刚才看到大家的表现，我也感到十分欣慰，因为作为民航飞行员，我们要掌握飞机的手册，手册的理论知识，理论知识就像我们的高楼大厦的地基一样，我们要从学习中飞行，飞行中学习，掌握好和巩固。理论知识可以提高我们飞行的效率和质量，还要把这个民航法规熟烂于心，因为保证旅客的生命安全是我们的目标。做到了，对吧？
的确，我们今天下午整个环节当中，这些考题只是窥探了他们要所学习内容的冰山一角，所以能够看到机长们在背后他们所要学习的、他们所要背的、要记住的内容太多太多，所以他们要时刻保持这个学习的状态，无论在任何时刻、任何的阶段和任何的岁数。所以说，各位机长非常非常不容易，辛苦了，辛苦各位，辛苦。接下来的几天呢，我们要选出技术成员，和我共同完成从厦门飞往长沙的初入职场主题航班。接下来的分组主打一个双向奔赴。我觉得你其实很细致。咱主打的就是一个程序熟练。我的性格就是我想要赢。其实我是想选你的。我们将以对抗的形式来进行三轮的考核。飞行值会按照每组消耗的时间。同步进行扣除，最终能和我一起登上初入职场主力航班为。Ladies and gentlemen, welcome aboard the workplace newcomers team flight. 新浪综艺，关注微博官方账号“初入职场机长记”，一起共享蓝天旅程。上微博搜索“初入职场机长记”话题页，参与节目更多精彩互动。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，独家中文版 QQ 合作平台百度百科。上百度搜索“初入职场机长记”，精彩内容尽在百度百科。深度短视频互动平台抖音，直接问答社区知乎。深度短视频合作平台快手，内容合作平台小红书。城市地标裸眼三 D 大屏。合作伙伴：长沙之星国际裸眼 3D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼 3D 大屏。特别合作：扇贝 APP、网易有道词典、智联招聘、前程无忧、独家智行铁友、百度输入法、WiFi 万能钥匙、美图秀秀、特别明界、微博校园、北京航空航天大学、中国民航大学、西安航空学院、山东航空学院、南昌航空大学、安阳空学院。城市商业综合体合作伙伴：万达广场专属靓哥房、温莎 KTV。定位如何？定位为何？